Pinatawan na ng isang buong suspensyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Uber System Inc. Base sa kautosan na lumabas noong 14 ng Agosto, sinabi ng LTFRB na effective immediately ang suspensyon ng accreditation at titigil rin ang online booking operations nito. Kaakibat ng nasabing kautosan, sinabi rin ng LTFRB na dahil mawawala ng hanap buhay ng isang buwan ng mga peer operators ng Uber, kailangan magbigay rin ng financial assistance ng Uber sa mga ito. Out of good faith, Kumbaga, dahil kung hindi rin naman sa kanila, hindi rin saan matitigil ang operasyon ng mga ito. Binigyan na ng kopya ng nasabing kautosan ng lahat ng enforcer ng LTFRB, Land Transportation Office, Metro Manila Development Authority at ang Philippine National Police Highway Patrol Group. Para naman sa Uber, sinabi ng mga ito na natanggap na nila ang nasabing kautosan at tinitingnan nila ang lahat ng option para masolusyonan ito. Matagal nang may isyu ang LTFRB at Uber kasama ang Grab. Para sa LTFRB, kailangan i-regulate ang mga miyembro at operating hours ng Grab at Uber para rin naman maging pantayang playing field ng mga ito at ang ibang public transportation tulad ng taxi, LRT, MRT at jeep. Nagpataw na rin ng tigli limang milyong pisong multa ang LTFRB sa dalawang kumpanya sa mga violation di umano ng mga ito sa kanilang accreditation. Kaakibat nito, pinag-utos na rin ng LTFRB na suspendihin na muna ang pagtanggap ng bagong aplikante habang hindi pa napoprocess sa mga pending applicants nito. Dito na nagkaproblema ang Uber dahil ayon sa LTFRB, patuloy pa rin silang tumatanggap ng mga bagong aplikante. Base sa naging pagsisiyasat ng LTFRB, applications are being accepted but not processed. Sa huling hearing ng mababang kapulungan, may mahigit 60,000 accredited na nasasakyan ang Uber. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.